हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू विन अकेडमी आई एम संग्राम पटेल फ्रॉम खासदार यस डी पटेल विद्या मंदिर जूनियर कॉलेज इस्लामपुर इन लास्ट लेक्चर वी आर सेन कॉलर्स लॉ अकॉर्डिंग टू कॉलर्स लॉ एट इनफाइनाइट एल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट अंडर गोज डिसोसिएशन एंड टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज द सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयन है अपन पाठीमाग् लेक्चर मे बगित होता इन टोटल लेक्चर ट्राई धीस मनु एक क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक मे दिल है तैयार डिस्कशन अपन करू क्वेश्चन असा दिल है ऑप्टेन द एक्सप्रेसन फॉर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट इन टर्म्स ऑफ लैमडा सी एंड लैमडा नॉट यूजिंग ओसवाल्ड्स डायल्यूशन लॉ ओसवाल डायल्यूशन लॉ का वपर कर अपने डिसोसिएशन कॉन्स्टंट इन टर्म्स ऑफ लैमडा सी एंड लैमडा नॉट अशा पद एक एक्सप्रेसन मिलवा है अपने सगैंक महती है कि लास्ट लेक्चर मे अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएट्स ऑफ फॉर्म्यूला बगित अल्फा इज इक्वल टू लैमडा सी डिवाइड बाय लैमडा नॉट लैमडा सी है कंडक्टिविटी ऐट ए स्पेसिफिक कॉन्सन्ट्रेशन एंड ही है कंडक्टिविटी ऐट जीरो कॉन्सन्ट्रेशन कि इन्फाइनाइट डायल्यूशन आ हा दोगा जेव रेशो घो अपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलू शकतो अकॉर्डिंग टू ओसवाल्स लॉ डिसोसिएशन कॉन्स्टंट सा एक्सप्रेसन अपन इलेवंथ मे बगित होते कि जो होता के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेर सी डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा मैं आता संगित अल्फा इज इक्वल टू लैमडा सी डिवाइडेड बाय लैमडा नॉट हि जी अल्फा की वैल्यू है ती जर यह एक्सप्रेसन मे अपन पुट के लिए तो अपने हा कंडक्टिविटी कि डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आमडा सी और लैमडा नॉट यदल एक एक्सप्रेसन इत मिलू शकत सो ये तुम्हें बगू शकता कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ मोलर कंडक्टिविटी लैमडा ऐट कॉन्सन्ट्रेशन सी यत रिनेशन कि कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट एल्यूशन यतल एक्सप्रेसन अपन देते आत्ताज मैं तुम्हारा बोलो क्या पद्धतिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अपन लास्ट लेक्चर मे बोलो अल्फाइज इक्वल टू लैमडा सी डिवाइड बाय लैमडा नॉट इत अपन फिर लैमडा सी घूया इतना फिर लैमडा दिशो तुम्हारा इतना अपन लैमडा सी अस कन्सिडर करा लैमडा सी एट कॉन्सन्ट्रेशन सी या पद्धतिन तो ये फुड़ आत्ताच मैं तुम्हारा बोलो कि डिसोसिएशन कॉन्स्टंट का फॉर्म्यूला के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेर सी डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा मे जी वैल्यू है अल्फा की ती ये पुट के अपन लिखू शकता के इज इक्वल टू अल्फा ऐवजी घतो अपन लैमडा सी डिवाइड बाय लैमडा नॉट यक्वेर के मल्टीप्लाइड बाय सी घिवाइड बाय वन माइनस लैमडा डिवाइड बाय लैमडा नॉट कि लैमडा सी डिवाइड बाय लैमडा नॉट हे जर आप ये पुट के लिए वैल्यू तो अपने का एक्सप्रेसन मिलते तो बगू इत दिसेल तुम्हारा कि के इज इक्वल टू अल्फा ऐवजी लैमडा सी डिवाइड बाय लैमडा नॉट या स्क्वेर कराएगा हा जो अल्फा है तैयी हि वैल्यू इतना पुट के लिए है इतना दसेल तुम्हारा तेजन है सॉल्व कर जर गए तो अपने हा खाल पार्ट है तो यद्धन दिसे लैमडा नॉट माइनस लैमडा लैमडा जिथ लैमडा सी अन्सिडर करा सग इत लैमडा सी अन्सिडर करा लैमडा नॉट माइनस लैमडा डिवाइड बाय लैमडा नॉट हे मिले इतनी सॉल्व कर जर गए तो आप मिलते लैमडा स्क्वेर सी लैमडा सी स्क्वेर डिवाइडेड बाय लैमडा नॉट स्क्वेर मल्टीप्लाइड बाय लैमडा नॉट डिवाइडेड बाय लैमडा नॉट माइनस लैमडा सी है अपने इत एक्सप्रेसन मिलते मल्टीप्लाइड बाय सी एंड देर फोर फाइनल एक्सप्रेसन अपन तो लिखू शकता कि कैपिटल के इज इक्वल टू इत दिस हा लैमडा सी है लैमडा सी चा स्क्वेर मल्टीप्लाइड सी मजे कॉन्सन्ट्रेशन डिवाइड बाय लैमडा नॉट इन टू ब्रैकेट लैमडा नॉट माइनस लैमडा सी हे जे एक्सप्रेसन है तो अपन कशा सा है तो डिसोसिएशन कॉन्स्टंट सा इट गिव्स द रिनेशन बिट्वीन डिसोसिएशन कॉन्स्टंट लैमडा सी एंड लैमडा नॉट लैमडा सी कंडक्टिविटी ऐट कॉन्सन्ट्रेशन सी लैमडा नॉट कंडक्टिविटी ऐट जीरो कॉन्सन्ट्रेशन आ के हा प्लस डिसोसिएशन कॉन्स्टंट सो ये नेक्स्ट पार्ट कट अपन जो आज लेक्चर वाला अपन इत ब मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी हाउ कैन वी मेजर द कंडक्टिविटी यहाबल डिस्कशन अपन करते आ एक जे ऐपरेटस आवश्यक है तैम एक ऐपरेटस दिशा एंड इट इज अ कंडक्टिविटी सेल व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल तर कंडक्टिविटी सेल इट कन्सिस्ट अ ग्लास ट्यूब कंडक्टिविटी सेल बाबी में इतना तुम्हारा एक ग्लास ट्यूब दिस्ती है या पद्धति की विच कंटेन टू प्लैटिनम प्लेट्स कि ज्यादा तुम्हारा दोन प्लैटिनम प्लेट्स दिल हि एक प्लैटिनम प्लेट है और हि एक प्लैटिनम प्लेट है विच इज अ कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड फाइ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक मजे हि जी प्लैटिनम की प्लेट आल तैरती पुनः एकदा तुम्हारा प्लैटिनम प्लेटच कोटिंग के लिए लक्षा दे क्लोरोप्लैटिनिक एसिड का वपर कर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करूँ यर्फेस एरिया वाढ़ा पुनः एकदा मैं रिपीट करते अपन बगा है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी मेजर करना इन्स्ट्रूमेंट वपरना अपन कंडक्टिविटी सेल कंडक्टिविटी सेल कन्सिस्ट वन ए ग्लास ट्यूब विथ टू प्लैटिनम प्लेट्स इतना तुम्हारा दोन प्लैटिनम प्लेट्स दिखाई दीज प्लैटिनम प्लेट्स आर 
कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक यहाँ सरफेस एरिया वाढ़ावा मुन हर प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग के लिए बाय यूजिंग क्लोरो प्लैटिनिक एसिड आज जे ग्लास ट्यूब है इज इमर्सड इन द सोल्यूशन हूज रेजिस्टन्स और कंडक्टिविटी टू बी डिटर्माइन ज्याची कंडक्टिविटी आपल्याला डिटर्माइन करायची आहे त्याच्यामध्ये ही ग्लास ट्यूब आपण काय करणार आहे इमर्स करणार आहोत सो so, आता कशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या तर त्यासाठी पहिला पॉईंट आहे डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कॉन्स्टंट आपल्याला पहिल्यांदा डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कॉन्स्टंट करावं लागेल त्याचा सेल कॉन्स्टंट काय असू शकेल आपण पाठीमागे हे बघितलेलं होतं रिलेशन की कंडक्टिव्हिटी कॅपा इज इक्वल टू वन डिव्हायडेड बाय आर इन टू यल डिव्हायडेड बाय ए यल लेंथ ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर हा रेजिस्टन सेल आणि के हे काय सांगितलेलं आपण कंडक्टिव्हिटी इथं आपण सांगतो कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू वन डिवायड बाय आर इन टू यल डिवायडेड बाय ए आता आपण कंडक्टिव्हिटी सेलमध्ये जो सेल वापरलेला आहे त्याच्यामध्ये जे दोन इलेक्ट्रोड आहेत त्याच्यातलं डिस्टन्स जर स्मॉल येईल इतकं असेल आणि त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इतकं असेल तर त्या सेलसाठीचा सेल कॉन्स्टंट हा यल डिवायड बाय ए असतो थोडंसं हे व्यवस्थित समजावून घ्या मग अशी आपण जो सेल दाखवलेला होता की ज्याच्यामध्ये डिस्टन्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोड असेल ते स्मॉल येईल इतकं असेल आणि त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए इतका जर असेल तर सेल कॉन्स्टंट काय सांगितला जातो तर सेल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू यल डिव्हायडेड बाय ए हे तुमच्या लक्षात आलेलं असावं सेल कॉन्स्टंट काय सांगितलं आपण यल डिव्हायडेड बाय ए यलसाठीचं आपल्याला जे युनिट आहे एस युनिट ते माहिती आहे ते असणार आहे मीटर आणि एरियासाठी आपण घेतो मीटर स्क्वेअर हा मीटर स्क्वेअर आहे तो वरती गेल्यानंतर मीटर रेस्ट मायनस टू होणार आहे मीटर मल्टीप्लाट बाय मीटर रेस्ट टू मायनस टू केल्यानंतर आपल्याला रे आन्सर मिळणार आहे मीटर इनवर्स किंवा यम रेस्ट टू मायनस वन म्हणून सेल कॉन्स्टंट जो आहे त्याचं एस आय युनिट आपण सांगतो मीटर इनवर्स या पद्धतीनं आणि ही जी व्हॅल्यू आहे कुणाची तर सेल कॉन्स्टंटची इथं बघा सेल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आपल्याला यल डिव्हायड बाय मिळते कंडक्टिव्हिटीसाठी आपण वन डिव्हायड बाय आर इन टू यल डिव्हायड बाय सांगतो यल डिव्हायड बाय एच्या ऐवजी जर आपण सेल कॉन्स्टंट जर घेतला तर आपल्याला मिळतं कॅपा इज इक्वल टू वन डिव्हायड बाय आर आणि यल डिव्हायड बाय एच्या ऐवजी आपण घेतलं सेल कॉन्स्टंट म्हणजे आपल्याला नवीन एक्सप्रेशन मिळालं कॅपा इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट डिव्हायड बाय कॅपिटल आर आणि आपल्याला आता जर कंडक्टिविटी जर मेजर कराएं अल तो ज्यादा तीन स्टेप दिल्ली हैं पैलदा अपन इतना मोजल सेल कॉन्स्टंट सेल कॉन्स्टंट यल डिवाइड बाय ए कैपा इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट डिवाइड बाय रेजिस्टन्स आर हे एक्सप्रेसन आता बगित आता अपन पूरे जो है कि आप कंडक्टिविटी मेजर कराएं तो ये फर्स्ट पॉइंट अपन इतना डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टन्स ऑफ सोल्यूशन मजे जे सोल्यूशन है तरह अपन का तो रेजिस्टन्स मेजर करना आहोत आ जो रेजिस्टन्स मेजर करना आहोत क्या अपन एक ब्रिज एक इन्स्ट्रुमेंट वपरतो कि ज्यादा मना चाहिए विस्टोन ब्रिज हा जो विस्टोन ब्रिज है तैयार एक बाजूला तुम्हारा आर एक्स हा नॉन वेरिएबल रेजिस्टन दसेल ये दूसरी आर्म है ती कंडक्टिविटी सेलला अटैच के लिए दसेल मैं यहाँ नोटेशन नेमके बदल पैया विचार करूया तो विस्टोन ब्रिज कन्सिस्ट ए बी इज युनिफॉर्म थीन वायर इत तुम्हारा ए बी ही एक युनिफॉर्म थीन वायर दिस्ती है कि ज्यादा पर तुम्हारा दिस्त है आर एक्स इज नॉन वेरिएबल रेजिस्टन्स म्हणजे ही जी वायर आहे त्याची एक आर्म आहे ती आर एक्स या नॉन व्हेरिएबल रेजिस्टन्सला अटॅच केलेली आहे म्हणजे इथला रेजिस्टन्स आहे तो आपण आपल्या सोयीनं बदलू शकता की ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती असू शकते त्याच्यानंतर डी हा करंट डिटेक्टर आहे इथं दिसेल तुम्हाला डी की ज्याच्यामध्ये या इन्स्ट्रुमेंटवर करंट फ्लो होतोय किंवा नाही याच्याबद्दलची माहिती तुम्हाला डी या डिटेक्टरच्या माध्यमातून दिसेल याच्यानंतर यफ इज द स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट यफ हा स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट आहे की जो आपण युनिफॉर्मली स्लाइड करणार आहे कुठून ए कडून बी कडे हा एक स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट आहे त्याच्यानंतर ए सी इज अल्टरनेटिंग करंट ए सी हा एक अल्टरनेटिंग करंट आहे आता याच्यामध्ये हे झालं सगळं कन्स्ट्रक्शन कन्स्ट्रक्शन पुन्हा एकदा सांगतो आहे इट कन्सिस्ट ऑफ विस्टॉन ब्रिज विथ युनिफॉर्म थीन वायर ए बी वन ऑफ ऑफ ब्रिज इज कनेक्टेड टू आर एक्स विच इज द नॉन व्हेरिएबल रेजिस्टन्स अनादर आर इज कनेक्टेड द कंडक्टिव्हिटी सेल आणि सी सॉरी डी हा करंट डिटेक्टर असेल यफ हा स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट असेल आणि ए सी हा अल्टरनेटिंग करंट असेल तर तर याच्या बाबतीमध्ये कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर वर्किंग कशा पद्धतीनं चालतं तर सुरु सगळ्यात सुरुवातीला आपण काय करणार आहोत तर नॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ के सी एल इज प्लेस्ड इन अ कंडक्टिव्हिटी सेल हा जो कंडक्टिव्हिटी सेल आहे त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण काय करणार आहोत तर नॉन कॉन्सन्ट्रेशनचं के सी एल सोल्युशन की ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असू शकतं इट मे बी अ पॉईंट नॉट वन मोलर इट मे बी अ पॉईंट वन मोलर और इट मे बी अ वन मोलर इतकं कॉन्सन्ट्रेशन असलेलं जे के सी एलचं सोल्युशन आहे ते आपण इथं
इज स्लाइड फ्रॉम ए टू बी हा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एफ जो है तो ए कड़ी बीक स्लाइड कर इत तुम्हारा डी मे करंट डिटेक्टर मे करंट फ्लो होते कि नहीं ये बदल की महती मिल जा रहा है वैन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज कम ऐट सर्टन पॉइंट वेर डी शोज नल डिफ्लेक्शन मजे यफ हा जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है तो ए कड़ून बी पर्यत मी का स्लाइड कर स्लाइड करता सी या पॉइंटला लक्षा आल कि डी मे करंट डिफ्लेक्ट नहीं होता है तेल नल डिफ्लेक्शन अंत तो पॉइंट अपन का इत सी घेला हा पॉइंट नोट के लेंथ ऑफ ए सी अपन मेजर करू शता लेंथ ऑफ बी सी मेजर करू शता आर एक्स हा नॉन वेरिएबल रेजिस्टन्स है तो अपने महती है हा जो सोल्यूशन घजिस्टन्स अपने मेजर कराए तो अकॉर्डिंग टू विस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल विस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल वपर कर रजिस्टन्स ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय लेंथ ए सी मजे ये जो सोल्यूशन दिल है तर रजिस्टन्स जो मेजर कराए डिवाइड बाय लेंथ ए सी हि जी ए सी लेंथ है ती अपने मोजता ये इज इक्वल टू आर एक्स आर एक्स हा नॉन वेरिएबल रजिस्टर है डिवाइड बाय लेंथ बी सी बी सी हि जी लेंथ है ये जर डिवाइड के आप रजिस्टन्स ऑफ सोल्यूशन डिटर्माइन करू शता ये थोड़ीसी रिअरेंजमेंट जर आप इतना लिखू शकता रजिस्टर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू हा लेंथ ए सी है तो इक पलिक मल्टीप्लाइड हो रहा है लेंथ ए सी डिवाइड बाय लेंथ बी सी मल्टीप्लाइड बाय आर एक्स के नॉन वेरिएबल रजिस्टन्स है कि ज्यादे अपन अलू शकता बाय मेजरिंग लेंथ ए सी एंड बी सी एंड नोइंग आर एक्स रजिस्टन्स ऑफ के सी एल सोल्यूशन कैन बी कैलक्युलेटेड हा जो के सी एल ये अपन है ती अपन रजिस्टन्स जो है तो मेजर करू शता एंड फॉर्म्यूला अपन घे शकता आने एक सेल कॉन्स्टंट सा सेल कॉन्स्टंट जर मेजर कराए तो सेल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ के सी एल मल्टीप्लाय रजिस्टन ऑफ सोल्यूशन कंडक्टिविटी के सी एल की और रजिस्टर ऑफ सोल्यूशन आत्ता अपन जे मेथड वपरली सेल कॉन्स्टंट अपन मेजर करू शता सेल कॉन्स्टंट से वैल्यू अपने महती है कंडक्टिविटी अपने डिटर्माइन कराएगी है रजिस्टर ऑफ सोल्यूशन आता अपन महती कर मैं रिपीट करते मग अभी अपन फॉर्म्यूला बगित बगा कि ज्यादे अपन अस स होत कि सेल कॉन्स्टंट का सेल कॉन्स्टंट हा यल डिवाइड बाय ए आतो मजे सेल कॉन्स्टंट अपन फिजिकली मेजर करू शता रजिस्टर ऑफ सोल्यूशन अपन विस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का वपर कर मेजर करू शता रहो विषय अपना कंडक्टिविटी ऑफ के सी एल का मैं कंडक्टिव ऑफ के सी एल की वैल्यू अपन ये महती है महती है यह फॉर्म्यूले का वपर कर मेजर करू शो सो पुढ़ जो अपन डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिव ऑफ गिवन सोल्यूशन तो आता मैं संगित आता अपन शेवटी का मिलवल होता तो शेवटी अपन एक्सप्रेसन ये मिलवल होता कि सेल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट हा कुना इतका तो कंडक्टिविटी ऑफ के सी एल मल्टीप्लाइड बाय रजिस्टन्स ऑफ सोल्यूशन रजिस्टर ऑफ सोल्यूशन अपन कस मेजर के बाय विस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल सेल कॉन्स्टंट कसा घेला सेल कॉन्स्टंट यल डिवाइड बाय ए य फॉर्म्यूले का वपर कर मेजर के कंडक्टिविटी मेजर करना फॉर्म्यूला रिअरेंज के इतना लिखू शकता कैपा कंडक्टिविटी ऑफ के सी एल इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट डिवाइड बाय रजिस्टर्स ऑफ सोल्यूशन इत के सी एल सोल्यूशन इज द कंडक्टिविटी सेल इन स्टेप फर्स्ट इज रिप्लेस बाय द गिवन सोल्यूशन हूज कंडक्ट इज टू मेजर्ड इट्स रजिस्टन्स इज मेजर्ड बाय द प्रोसेस डिस्क्राइब इन स्टेप फर्स्ट द कंडक्टिव ऑफ अ गिवन सोल्यूशन इज देन कैलक्युलेटेड एज कैपा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट डिवाइड बाय रजिस्टर ऑफ सोल्यूशन और यून जर आप मोलर कंडक्टिविटी मेजर कराएं तो अपने फॉर्म्यूला महती है कि मोलर कंडक्टिविटी लैमडा इज इक्वल टू वन थाउजंड मल्टीप्लाइड बाय कैपा डिवाइड बाय सी ये अपना इत यह पद्धति एक्सप्रेसन मिलू शकता सो so, एक न्यूमेरिकल यदल अपन इतना डिस्कस करू आ थाम कि इत न्यूमेरिकल असा दिला तुम्हार बुक मे कि अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग पॉइंट नॉट वन मोलर के सी एल गिवन ऐट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्स द रेजिस्टन्स ऑफ सिक्स जीरो फोर ओहम्स द सेम सेल कंटेनिंग पॉइंट नॉट नॉट वन मोलर ए जी एन ओ थ्री गिवज रजिस्टन्स ऑफ सिक्स फाइव थ्री जीरो ओहम्स कैलक्युलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पॉइंट नॉट नॉट वन मोलर ए जी एन ओ थ्री आज इतना दिल्ली इन्फॉर्मेश कंडक्टिविटी ऑफ पॉइंट नॉट वन मोलर के सी एल ऐट ट्वेंटी फाइव डिग्रीज पॉइंट नॉट नॉट वन फोर वन ओम इनवर्स सेंटीमीटर्स इनवर्स या पद्धति ना मैं ये अपन हा न्यूमेरिकल सॉल्व करता सगत पैलदा सेल कॉन्स्टंट डिटर्मन करावे लगे अपने का मोजाच है तो कैलक्युलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पॉइंट नॉट नॉट वन मोलर ए जे एन ओ थ्री ए जे एन ओ थ्री से अपने मोलर कंडक्टिविटी मेजर कराएगी है कि जर ताच कॉन्सट्रेशन पॉइंट नॉट नॉट वन मोलर इतक अल तो मैं ये पैलदा अपन सेल कॉन्स्टंट मेजर करूया मेल कॉन्स्टंट मेजर कराएं तो 
तर त्यासाठीचा फॉर्म्युला आत्ताच आपण बघितलेला होता आणि तो होता सेल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू कंडक्टिव्हिटी ऑफ के सी एल मल्टीप्लॉय रेजिस्टन्स ऑफ के सी एल इथं न्यूमेरिकलमध्ये तुम्ही बघू शकता की कंडक्टिव्हिटी जी आहे के सी एल साठीची इथं दिलेली आहे ती आहे पॉईंट नॉट नॉट वन फोर वन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या पद्धतीनं आणि या व्यतिरिक्त त्याचा रेजिस्टन्स जो आहे की तो पण दिलेला आहे आणि तो दिला सिक्स झिरो फोर ओम्स आणि ह्या दोन व्हॅल्यूचा वापर करून आपण सेल कॉन्स्टंट जो असेल तो डिटर्माइन करू शकता मग इथं तुमच्या लक्षात येतं का बघा सेल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू कंडक्टिव्हिटी ऑफ के सी एल मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टन्स ऑफ के सी एल या व्हॅल्यू जर आपण याच्यामध्ये पुट केल्या तर वी विल गेट द अॅन्सर पॉईंट एट फायव्ह टू सेंटीमीटर इनवर्स म्हणजे पहिल्यांदा आपण सेल कॉन्स्टंट डिटर्माइन करूया सेल कॉन्स्टंट डिटर्माइन केला बाय युझिंग कंडक्टिव्हिटी ऑफ के सी एल अँड रेजिस्ट ऑफ के सी एल अँड इज इक्वल टू पॉईंट एट फायव्ह टू सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड स्टेप याच्यामध्ये आपण बघतोय कॅल्क्युलेशन ऑफ कंडक्टिव्हिटी ऑफ ए जे एन ओ थ्री ए जे एन ओ थ्रीची कॅल कंडक्टिव्हिटी आपल्याला आता इथं मेजर करायची आहे आत्ताच आपण इथं फॉर्म्युला चेक केलेला होता फॉर्म्युला आपण बघितलेला होता आणि तो फॉर्म्युला काही सा या पद्धतीनं की कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट डिव्हाइड बाय रेजिस्टन्स आर सेल कॉन्स्टंट के सी एलचा वापर करून डिटर्माइन केला आणि आर जो आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला न्यूमेरिकलमध्ये गिवन डाटामध्ये दिलेली लक्षात येते आहे आणि ती आपल्याला किती दिली आहे तर इथं दिसतं तुम्हाला की रेजिस्टन्स ऑफ सिक्स फाय थ्री झिरो म्हणजे ए जे नऊ थ्रीचा रेजिस्टन्स इथं दिलेला आहे आणि या सगळ्या व्हॅल्यूचा यूज करून आपण कंडक्टिव्ह डिटर्माइन करतो आहे सेल कॉन्स्टंट डिवाइड बाय आर सेल कॉन्स्टंट के सी एलचा वापर करून आपण डिटर्माइन केला त्याची व्हॅल्यू इथं पुट केली रेजिस्टन्स दिलेला आहे सिक्स फाय थ्री झिरो ओहम त्याची व्हॅल्यू इथं पुट केली अँड वील गेट द अॅन्सर वन पॉईंट थ्री इंटू टेन रेस टू मायनस फोर ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या पद्धतीनं म्हणजे आपण ए जे एन ओ थ्रीची आता कंडक्टिव्हिटी मेजर केली आपल्याला हवी आहे मोलर कंडक्टिव्हिटी आणि मोलर कंडक्टिव्हिटीसाठीचा फॉर्म्युला आपण घेतला की लॅमडा इज इक्वल टू वन थाउजंड कॅपा डिवायडेड बाय सी कॅपा कंडक्टिव्हिटी सी कॉन्सन्ट्रेशन आणि लॅमडा हा मोलर कंडक्टिव्हिटीसाठीचा नोटेशन वापरलं केची व्हॅल्यू आपण आत्ताच मिळवली आहे सी पॉईंट नॉट नॉट वन मोलर हे आपल्याला दिलेल्या इन्फॉर्मेशनमध्ये आहे या सगळ्या व्हॅल्यू जर पुट केल्या तर वी विल गेट द फायनल अॅन्सर वन थाउजंड मल्टीप्लाय वन पॉईंट थ्री इंटू टेन टेस्ट मायनस फोर जे आपण इथं मिळवलेलं होतं डिव्हाइड बाय कॉन्सन्ट्रेशन पॉईंट नॉट नॉट वन मोल पर लिटर अँड वी विल गेट द फायनल अॅन्सर वन थ्री झिरो ओहोम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल सो फायनल अॅन्सर आपल्याला या पद्धतीने इथं मिळालेला नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण बाकीचे न्यूमेरिकल्स असतील आणि ह्या चॅप्टरचा पुढचा जो पार्ट आहे त्याच्याबद्दल डिस्कशन करणार होमवर्कमध्ये काही क्वेश्चन दिलेले आहेत ते क्वेश्चन अप टू मंडे तुमच्याकडून सॉल्व्ह झालेले एक्सपेक्ट करतो आहे त्याच्याबद्दलचा कॉल तुम्हाला येत राहील थँक्यू